气真好，你们今晚就还剩一个房间呢。<笑>你看，青青，我跟你说过吧，只要你相信自己是幸运的，幸运之神呢就会爬到你身上。啊啊啊、来，两张房卡。好嘞，来。小姐，再注意点。谢谢。你好，哎，你好，我要一个房间。对不起，这个房间被那位先生订走了。我出双倍的价钱。这样吧，你还是和他商量一下吧。汤先生，嗯，这里没有汤先生，只有开车的汤师傅。汤师傅，能不能把那最后一个房间让给我？啊，不行。我们三个人正好一人一间。爸，给他一间吧。好，看我女儿的面子上可以给你一间，但你要答应我一个条件。什么条件？陪我喝酒。你要把我灌倒了，我就给你一间。行。啊，嗯。这车堵太好了。这桥修的太好了，兄弟，不是兄弟不是，嗯，没有这个机会，我们能在一起喝酒吗？啊？嗯、有这么一句老话，说春宵一刻值千金。哎、嗯，对对对，是，那没你事，没你事。爸。这话没用对地方。什么用错地儿了？我想说什么就说什么。兄弟，你喝不过我，哎，不是吹牛啊，我从来没醉过。兄弟，你爸就这酒量？他就那样。你还在生我气吧？今天下午的时候，我当着我爸跟赵宁的面，臭骂了你一顿。你平心而论啊。就为了二十块钱的过路费，啊，二十块钱，整个公司，所有的人都在等我，这么重要的会议我都没去，所有的媒体都在场，你说值得吗？我知道我们耽误你事情是我们不好，可是我们不也是一番好心好意，大早上去接你吗？徐然，你根本就不会在乎这种情感。可是你有没有想过，在你身边到底有几个人是对你真心的呀？你别跟我说情感，你懂不懂情感？我的情感冰封了八年，我现在没有感情。我是一个生意人，现在情感对于我来说，就是一种营销的手段。你知道你为什么在事业上那么失败吗？因为你太重感情了，那你就活在你的自大世界里好了。我不知道你这次出差到底是真的，还是有其他原因，但至少你来找我就是为了想劝我回去。可是你看看你说的每一句话，句句都那么扎人，好像唯恐我不知道我自己到底有多渺小一样。徐然，我根本就没有看到过，一个人劝另一个人会是以这种方式的。一，想听好听的是吧？好，我挑句好听的话跟你说。你看不清现实，你就永远都找不到方向。好听吗？就算看清了，但是没有机会和能力，岂不是会更难过？所以你是胆小鬼，你根本就没有面对生活的勇气，唐吉杰。别以为这个世界上只有你一个人孤独，我就最讨厌你这种人了。
，必须要每天都有人围在你身边，必须要每天都有人等着你吃饭，每天都有人发短信给你，然后还到处瞎嚷嚷自己有多孤独。但实际上，你们连孤独影子从来都没有抓到过。你以为我每天祝酒？能不能让他小声点啊？你们父女俩挺有意思。我知道你觉得我粗鲁，可是在我小时候，我跟我爸妈住一间房子的时候，我爸每次跑完长途回来都会这样。呼噜声都已经震翻天了。那我跟我妈没办法，只能找一个方法让大家都睡得安稳啊。我知道，你从小就是在温室中长大的孩子。我知道你看不起我，你看不起我的工作，看不起我的家庭，看不起我一切的一切。可是只有像我这种小人物才会懂得幻想。我总是幻想你或许能够体谅我们的苦心，能够发现我们的优点。但是我今天才知道，你不会。你的心永远都是冷的。你干什么啊？我警告你啊，徐然！我有本事让我爸睡着，我也绝对有本事让他醒过来。你不是小人物，你是小朋友，你根本什么都不懂。先走几步。谢谢，乔已经修好了，我们可以上路了。嗯，徐然呢？就是他告诉我们的，他早已经在卡车等我们了。走吧。叔叔啊，咱们俩这次也算是不打不相识。嗯，我给你添麻烦了。不用客气了，那我走了。再见，再见。一路平安。哎，对了，嗯，昨天的事情你不会记仇吧？说实话，我还从来没碰到过一个女孩会让我这么生气。什么时候想回去了？给我打电话，拜拜